कि आप घड़ी ना देखें कि लोगों ने मुझे कहा कि आप जब आएंगे तभी शुरू होगा मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जोशी टू प्रेजेंट डॉक्टर अहमद विद बुके ऑफ लाज श्री रवि शंकर से आग्रह है कि आप डॉक्टर अहमद का वेलकम करें गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन डिग्नेटरीज ऑन द डायस प्रोफेसर इश्तियाक अहमद डॉक्टर रवि चोपड़ा श्री एस के दास चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर professor joshi and all dear friends here at the outset i would like to welcome professor ishtiak ahmed so a warm welcome to you sir you can see it's a house full and those who could not be seated here are seated in the annex seat there at the entrance i think we are in for a vibrant discussion so i will not take too much time and while doing this warm welcome protocol i will once again say that we welcome you in our midst thank you dr das dr das <laughs> yeah she, yeah you can speak from her but just 5 minutes huh we are short of time so sirf 5 minute <laughs> हाँ नहीं है फ्रेंड्स दिस इज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वेलकम डॉक्टर इश्तियाक अहमद ऑल्सो टू वेलकम हिम हियर इन दिस वंडरफुल इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज बीन नर्चर्ड फेथफुली बाय डॉक्टर पी के जोशी आर फॉर्मर डायरेक्टर एंड नाउ एडवाइजर ही एडवाइज अस ऑन नॉट ओनली द लाइब्रेरी बट ऑन एवरी लिटरी एंड कल्चरल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ life in derudun he is i would say the soul of this library so uh, i must really compliment him thank for him in spite of uh, his health condition you can see that he is taken all the trouble to be here today thank you very much dr joshi uh, ravi shankar and i have worked uh, he is the director of the library now uh, worked together for a number of years and uh, we were part of Uttar Pradesh, the state of Uttar Pradesh, and now when the state was formed, we came here, uh, and uh, with lots of dreams of founding a vibrant uh, state and, uh, and so on. Uh, I will not dwell too much on that. So the reason I wanted to this is only a preface uh, for welcoming Dr. Ishtia Garman, who through his podcast actually I. saw him only through his youtube uh, 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 podcast and then saw the amazing uh, uh, extent that it reached out to people all over the world i mean he he is heard by people from uh, uh, from europe in america from canada from uh, all over india in pakistan he has so many followers uh, and then uh, i started reading his books uh, and so far i have read four of them uh the other uh, not the others because they are not available but i i will soon get getting get hold of the others 
uh, he's written three very, very good books, which are, I would say, a trilogy. Uh, one is the Punjab bloodied, partitioned, and cleansed. Uh, this is about the partition of India, northern India, into East Punjab and West Punjab, which became Pakistan. We are not talking about uh, Bengal now, because uh, that's another story. Uh, and he's uh, writing about the partition of Bengal in, in this book. Now, how has Dr. Istiag Ahmed got into this history of, uh, the, the, he's not a historian, he's a professor of political science, but he has so much uh, experience uh, traveling and lecturing in various universities across the world. He uh, is also uh, connected with the uh, National University of Singapore uh, in the Lee Kuan Yew Center for Governance. And of course, Professor Emeritus in Stockholm. But his uh, initial education was in uh, Lahore, where he went to Foreman Christian College, uh, uh, <laughs> and after which he went, uh, taught for a little while and then went to uh, do his higher studies in Stockholm University. And since before coming here, I must tell you that he has already traveled uh, for nine weeks. Pakistan. Nine so he went to Pakistan yeah. giving lectures all over the, uh, at 28, uh, 27, 27 public, 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 public yeah. lectures in Pakistan and he's come here and I'm told, of course, I have been following him through his podcast, uh, so uh, it seems the warmth and uh, uh, geniality in, in that across the border there is no less than what it is here and here it's amazing the number of people who respond to him and listen to his various uh, uh, talks. Uh, I would call him, uh, Jinnah was Mr. Qaid Kair, Azam Muhammad Ali Jinnah was called the ambassador in his initial phase of Hindu Muslim amity. I think today uh, doc, uh, Dr. Istiaq Ahmed may be called the ambassador of uh, India Pakistan amity. I mean, he's, uh, he's really spent so much time going all over the uh, country, giving lectures. But the books that he has written, I mean, I, many of them, we managed to get hold of them. They are available on the uh, uh, table outside. Uh, if those who want to uh, read them, uh, and Dr. Istia Ahmed would be av available after this program to sign them, and you may interview him or talk to him. But uh, the stories that he, writes about, now the, the, the book on Pakistan, the, the, uh, the, uh, the, the partition of North India, North, North Western India into Pakistan and uh, uh, Punjab and uh, the Indian Punjab. India, in, in, in the North, uh, the India, uh, the portion that got partitioned is basically East Punjab and that's one third of the whole Punjab which is a very big uh, region. In addition to that, there is Sindh, there is Khyber Pakhtunwa, there is Baluchistan. So uh, Pakistan is a ve very big country. I mean, we here we, we f often forget that even after uh, the division of Pakistan into Bangladesh and uh, India, uh, Pakistan is still a big country with 220 million people. So that's not a small country. I mean, it would be one of the uh, most dense. Uh, uh, populated countries in the world, I think four or five, number four or five, six, 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 six in the world. So today Pakistan is undergoing a financial crisis, but we wish them all the best. We hope they will soon recover, and uh, uh, I would like to assure uh, uh, Dr. Ahmed that it's really heartrending how people have been torn apart by partition, but they have healed wounds. But there are also stories, uh, heart, uh, touch, I mean, uh, uh, warming stories of people who were affected by partition but did not allow them. I was telling him on the way that uh, there is a case of uh, Dr. Himmat Singh Sinha. It's a very strange name. Himmat Singh Sinha. Uh, He's a philosopher. Uh, he is based in Kurukshetra. Uh, and this professor, he is 96 years old. He has his own uh, uh, YouTube channel, 
and he regularly gives talk even at 96 and he was mentioning this he passed away Achha, you have been following him so he's a wonderful man oh wonderful i'm so sorry to hear this but he was wonderful you see he uh, found um, a, a small muslim girl who was left behind at the time of partition the parents left uh, obviously to go to pakistan and she in the in the in the hurry they could not find her and she was left behind and they were uh, she was a girl in the neighborhood so dr uh, um, uh, sinha adopted uh, this child and knowing that she was a muslim girl brought her up although he was a caste hindu but he brought her up as a muslim educated her in a muslim school taught her the muslim language she became a professor of urdu in the in, in the co- college there and when uh, dr sinha's uh, wife became very ill and uh, he couldn't arrange to look after her and he was already in his 90s this lady this girl this young little girl who was now uh, quite uh, 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 grown woman she sa- said uncle i will come and take care of her and she nursed his wife till she died so these are amazing stories of how much goodwill there was among communities and before the uh, poison of uh, communalism tore this uh, country apart uh, another point uh, because uh, you know one of our most distinguished uh, public intellectuals ashish nandi who is also a clinical psychologist now he spent about 40 years studying uh, the effect of uh, partition violence on on partition partition violence is his uh, one of his most important fields of study and then he mentioned in one of his talks that uh, you know unlike the holocaust in uh, europe and the german uh, holocaust and the way it uh, uh, affected people but there people were brutally murdered here also people were brutally murdered on both sides but uh, those who were saved now if you compare the amount uh, the number of uh, the percentage of people who were saved uh, by on the other side by uh, uh, various people he said 40% of the people who were helped to uh, to escape and and saved were people from the other community that means if a hindu was affected the muslims would come and save in some way try and secretly save the hindu family and the same was true of the other side that is the uh, if the, uh, if the uh, muslim was affected the hindu would save them and 40% of such cases of people who escaped the partition violence were people from the other faith now he said when you compare it with germany and with uh, poland and with uh, other eastern european uh, nations the percentage is not more than 4 or 5% so which means the subject that uh, dr ravi chopra would ponder over that ye hamare subcontinent mein wo insaniyat jo hai wo kahin aur us uh, uska prabhav nahi dikhai deta hai so uh, i will not dwell further i think i will wait for the, i mean now pass on the mic to dr ishtiaq ahmed and we are all awaiting to hear his uh, talk and the pearls of wisdom that he will give us uh so i'm going to request you now to give us the speech uh, maybe i can come later on this is so after uh-huh. professor is there ha ha theek abhi 2 minute 2 minute aur main aap se aagrah karunga ki aap professor ahmed ko kuch bhint aur main aagrah karunga
ये नेटल शॉल है क्या हाँ अच्छा ये कंडाली का शॉल है मैं उत्तराखंड इंसानियत मंच की ओर से कमला पंत जी से आग्रह करता हूँ आपको गांधी के याद दिलाते रहेंगे अब हम लोग मुख्य उस पर आते हैं हमारे पास एक डेढ़ घंटे का समय है और जिसमें या सवा घंटे डेढ़ घंटे के बीच का समय है आप 45 मिनट से आगे पीछे थोड़ा ऊपर करेंगे और उसके बाद हम क्यू एन ए लेंगे आधा घंटा क्यू एन ए के लिए होगा और उससे पहले आधा घंटे या 45 मिनट आप थके हुए हैं <laughs> नहीं और आपसे एक निवेदन ये है कि आप हिंदी में और हिंदुस्तानी में उर्दू में उर्दू जुबान में बात करेंगे ठीक है थैंक यू ओवर टू यू एंड रवि चोपड़ा अच्छा नहीं 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 हाँ पंजाबी में भी कोई बात सुजीत दास साहब बाकी जो यहाँ पे हमारे कुलीग हैं यहाँ हमारे दोस्त कई मुझे नज़र आ रहे हैं ख़ास तौर पे संजीव चोपड़ा जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम आदाब नमस्ते गुड इवनिंग देहरादून मेरे लिए एक मेरी ज़िंदगी में कुछ मुकाम जो हैं उनका बहुत असर है उसमें देहरादून भी है क्योंकि मेरी जिना की जो किताब थी जिना हिज सक्सेस फेलियर्स रोल इन हिस्ट्री उसको यहाँ वैली ऑफ वर्ड्स ने अपने कल्चरल और लिटरेरी जो सोसाइटी है उसने 2021 और ट्वेंटी वन में बेस्ट इंग्लिश नॉन फिक्शन बुक का अवार्ड दिया तो यहाँ पे आना आप आपका मुझे यहाँ बुला लेना ये मेरे पे दुगना आपने एहसान और मेरे साथ प्यार किया है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर दैट वेरी वेरी काइंड इनविटेशन दिस टाइम एंड द अवार्ड अर्लियर एक घंटे के अंदर किस किस्म की कहानी आपके सामने पेश करूं सवाई इसके के पंजाब के ऊपर जो मैंने किताब लिखी अगर लोग समझते हैं कि ये जिना वाली किताब जो है ये क्योंकि पंजाबी कहते ने बुरे दे घर तक जाना कि वैन यू गो टू द वेरी निटी ग्रिटी ऑफ इट तो क्योंकि वहाँ पे इस लेवल पे मैंने जो हुआ और उनका जो पॉलिटिकल किरदार था तो उसमें दुनिया में बड़ा चर्चा हुआ हिंदुस्तान में पाकिस्तान में और लेकिन जिस किताब ने मुझे मेरी अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखने में उसमें यकीन रखने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है वो थी द पंजाब ब्लडीड partitioned and cleansed unraveling the 1947 tragedy through secret british reports and first person accounts is kitab ke likhne ki wajah ye thi ke bachpan se hamare ghar mein iska partition ka zikr bar bar hota tha meri padaish 24 february 1947 ki hai 57 सेवन ओब्लिक हंड्रेड एंड ट्वेल्व टेम्पल रोड मैं उसका नाम नंबर इसलिए बताता हूँ बिकॉज दैट हाउस इज़ नो मोर लेकिन मेरी मेमरी में दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट 
तो वहाँ पे ट्वेल्थ अगस्त को मेरी जो माता जी हैं मेरी मदर वो कहते हैं कि दिन के दस बजे वो बाहर देख रही थी वो क्या कहते हैं बारी में विंडो से तो उनके ये अपना राइट हैंड पे जो उस इलाके के हमारे मुजंग के इलाके के जो बदमाश थे वो इकट्ठे हुए हुए थे उस जमाने में लाहौर में आगे लग रही थी लोग टीम बना के लूटने जाते थे हिंदुओं के मोहल्लों पे मुसलमान मुसलमानों के मोहल्लों पे ये दूसरे तो ये बड़े बुरे दिन थे उन्होंने देखा ये सारे इकट्ठे हैं यहाँ पे कुछ होने वाला है इतनी देर में ये लेफ्ट हैंड से एक सरदार जी आए अपनी मोटरसाइकिल पे और इन गुंडों ने कोशिश की कि उनको पकड़ा जाए और मारा जाए लेकिन उन्होंने ही टुक आउट इस गन एंड फायर्ड इन द एयर तो वो सारे तितर बितर हो गए अम्मी जी कहती हैं कि मैं देखती रही मेरी सेंस थी कि यहाँ पे समथिंग होरिफिक इज गोइंग टू हैपन कोई बीस मिनट बाद उसी तरफ से लेफ्ट हैंड से एक सरदार जी आए एक पुरानी दकिया नूसी वॉन आउट डिंजी अपनी बाइसिकल पे और वो कारपेंटर थे और दिन का जो खाना होता है वो बांध के पोटली में उन्होंने लगाया हुआ था उन्हें कोई खबर नहीं थी कि ये हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है और यहाँ पे अब उनकी कोई जगह नहीं है वो जब इनके करीब आए तो इन्हीं गुंडों ने उन्हें गिरा के बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और वो ट्रामा मेरी अम्मी का जो है उनके साथ ही रहा उनकी वफात फेबररी 1990 में स्टॉकम में हुई जहां मैं रहता था लेकिन आखिर तक वो उस एक ट्रामा को कभी उससे रिकवर नहीं कर सके एक बिल्कुल इसी तरह हमारे घर के सामने ऊपर घर थे नीचे थी दुकानें तो एक दुकान से शाम के वक्त मुझे याद है एक बंदा निकलता था और सारी दुनिया को गालियां देनी शुरू कर देता था और जब वो दरवाजा बंद कर लेता था तो उस इलाके के जो शैतान बच्चे हैं वो आके दरवाजा खड़कटाना उसका और कहना लाला चुरंजी लाल लाला चुरंजी लाल वो फिर दरवाजा खोल के तो सबको गालियां देता था तो ये हर रोज का एक सीन था जो मैं भी देख रहा था 1953 में पाकिस्तान में वो कम्युनल राइट्स हुए सेक्टेरियन राइट्स एक हमारा सेक्ट है जो अब गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है अहमदियों का या कादियानियों का और बाकी मुसलमानों का झगड़ा हुआ और मार्शल लॉ लगी तो मार्शल लॉ की वजह से आ, हर वक्त ये ट्रक पे फौजी आते थे ऐसे गन्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स द विंडोज तो एक दिन जब वो शाम को आए तो दिस मैन ओपन द डोर और वही गालियां जो उसे आदत थी देने की उसने देनी शुरू कर दी तो ये जो फौजी हैं वो तो उसे मारने लगे थे वक्त बिल्कुल उसी टाइम पे कुछ लोगों ने जाके प्लीड किया कि देखें इसके साथ एक ऐसी ट्रेजिडी हुई है कि इसका जो है ना मेंटल बैलेंस वो अब नहीं रहा कहा जाता है कि वो ये हरियाणा के किसी इलाके का मुसलमान था एक्चुअल उसका नाम था लाल दीन या लाल मोहम्मद उसके घर जब एक बेटा पैदा हुआ तो उसकी बीवी बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसकी डेथ हो गई उस बच्चे को उसने पाला था और जब वो पंद्रह सोलह साल का था तो यही फोर्टी सेवन के राइट्स हुए और इस चुरंजी लाल लाल दीन की आंखों के सामने उसे कत्ल कर दिया गया तो वो उस सारी दुनिया से नफरत करता था तो मेरे लिए ये दोनों किस्म के इंसिडेंट एक सरदार जी के साथ एक मुसलमान के साथ 
तो लगता था कि कहीं ना कहीं इस ट्रेजिडी की भी स्टोरी बतानी चाहिए बड़े होते हुए मैंने फिर मंटो को पढ़ा कृष्ण चंद्र राजेंद्र सिंह बेदी और तो और रामानंद सागर का बहुत बड़ा एक नावल है कभी मिले तो पढ़ें आप और इंसान मर गया और हमारी तरफ जो राइट विंग के बाद में राइटर्स बने अशफाक अहमद का गडरिया जिसमें वो अपने हिंदू टीचर की बहुत तारीफ करता है और कुदरतुल्ला शहाब जो इनके सब के गुरु बने उनकी सबसे बड़ी जो फिक्शन में काम है वो पार्टीशन की बैकग्राउंड पे और उसमें इंसानियत के साथ जो जुल्म हुआ वो सब ने बिल्कुल हकीकत पसंदी के साथ पेश किया लेकिन जब एक एकेडमिकली किसी चीज को आप देखते हैं तो वहां लगा के रिसर्च का वो कोई टेम्पलेट नहीं है वेयर टू स्टार्ट डूइंग द रिसर्च ऑन पंजाब होता क्या था कि उससे पहले जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियन है जिनको आदत है आर्काइवल मटेरियल के ऊपर ही इंहसार करने की हाँ दे रिलाई जस्ट ऑन दोज सोर्सेज तो वो तो 14 अगस्त के बाद पंजाब के गवर्नर्स की जो फोर्थ नाइटली यानी दो हफ्ते के बाद वो सीक्रेट रिपोर्ट्स लिखते थे दे केम टू एन एंड चीफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी रिपोर्ट्स होती थी वो भी 14 अगस्त को ख़त्म हो गई उसके बाद जब ये दो एडमिनिस्ट्रेशन आई ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट पंजाब में और वेस्ट पंजाब में तो क्या उस जमाने के गवर्नर उसके बाद कोई रिपोर्ट्स लिखते रहे क्या वो मटेरियल है अगर है तो वो अभी तक क्लासिफाइड है आज तक हमारे पास वो सोर्स जो है वो आ नहीं सका ट्रिब्यून छपता था लाहौर से और एक प्रो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसके आ, रिपोर्टिंग मैंने हासिल की बट द प्रॉब्लम वाज के अकॉर्डिंग टू गवर्नर ऑफ पंजाब लास्ट सर एम एन जेंकिस चार अगस्त उन्नीस को ही कुड काउंट ओनली 5,200 डेड फॉर एवरी वन मुस्ट और कमला बसीन इन्होंने दो किताबें छापी जहाँ पे जो औरतों के साथ उस जमाने में हुआ था वो स्मॉल स्केल स्टडीज थी बट वेरी यू नो दे प्रोवाइडेड लीड्स हाउ टू गो फॉरवर्ड वेर द आरकाइव आर नो लॉन्गर अवेलेबल कहते हैं मैकेनिकल जिंदगी है मैं इसकी क्या स्टोरी बताऊँ लेकिन एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे उसकी एक मोहब्बत का वो है एंगल तो कहते हैं यहाँ से इसकी स्टोरी शुरू होती है तो मैंने कहा पंजाब की स्टोरी बताने द आईज ऑफ पंजाब आर ऑलवेज लुकिंग एट मी वाई डोंट यू टेल आर स्टोरी हॉलोकॉस्ट का इतना लिटरेचर है बाकी भी लेकिन पंजाब के ऊपर इट्स कंस्पिरसी ऑफ साइलेंस उसकी बजाय के तीनों हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व थी यानी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोथ साइड्स और द ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन्होंने इतनी जल्दी में जाते वक्त बगैर पूरी तैयारी किए पावर ट्रांसफ़र कर दी और बाद में लोगों ने जो फेस किया तो वो ये है कि ऑफ द 400 बिलियन पीपल एट दैट टाइम लिविंग इन इंडिया कहा जाता है कि एक मिलियन प्लस लोग मारे गए उनकी जाने गई और 12 से ले कर पंद्रह मिलियन लोग घर से बेघर हुए उस जमाने में पंजाब की पॉपुलेशन अगर हम प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड कर लें तो 34 मिलियन थी और वहाँ से अब जिस तरह भी रिसर्च है मेरी अपनी रिसर्च बताती है कि साढ़े सात से ले कर आठ लाख लोग मारे गए बिटवीन द फोर्टीन फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट एंड दर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सेवन हाँ जी और थर्टी फोर मिलियन लोगों में से टेन मिलियन हैड टू रन फॉर दे लाइव so 30 percent of the punjab population was uh, thrown out of their homes phir maine stockholm university ke research body jo hai swedish research council se uh, grant maine mangi wo mujhe mil gayi 3 saal ke liye aur wo zamane acche the 
इंडियन एम्बेसी ने भी मुझे वीजा दे दिया कहा देखो जी टूरिस्ट बन के तुम जाओ और अपना काम करो तो कोई गलत हरकत ना करना अगर फंस गए तो वी कैन डू नथिंग फॉर यू अलबत् अगर आपने एक प्रॉपर रिसर्च वो लेना है वीज़ा तो एप्लीकेशन हम भेज देंगे उसका जवाब कभी नहीं आएगा सो एट योर ओन रिस्क यू कैन गो एंड डू इट इसी तरह मतलब हमारी तरफ मेरा पाकिस्तान के पंजाब में जाना वॉज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल तो टू थाउजेंड थ्री फोर फाइव एवरी विंटर आई वुड कम और यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मेरे कुलीग थे प्रोफेसर भूपिंदर बरार उनके एक स्टूडेंट को मैंने असिस्टेंट के तौर पे हायर किया और उधर अहमद सलीम को किया और फिर हम गांव गांव जाके जब मैं वापस चला जाता था सर्दियों के बाद तो ये लोग गांव गांव जाके के लेते थे एंड देन आई वुड कम एंड डू माय रिसर्च लेकिन तीन साल गुजर गए अभी आई थिंक द स्टोरी वाज नॉट येट कंप्लीटेड तो मैं फिर अपने अपने वो कहते हैं थोड़ा सा पागल भी होना पड़ता है अगर आपने कोई रिसर्च करनी हो हाँ जी तो देन आई कैप्ट ऑन टॉकिंग टू पीपल किसी को यू एस ए में लंडन में बेडफोर्ड में जाके मैंने सर गंगा राम की ग्रैंड डॉटर लेडी श्री फ्लैदर उनका भी इंटरव्यू किया जर्मनी में आई थिंक ऑल्सो बट स्वीडन सिंगापुर जहाँ जहाँ मैं जाता रहा ग्यारह साल के बाद फाइनली आई प्रजेंटेड द बुक और उस किताब में जैसे बताया गया मैंने अक्सर कहा है कि लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन उसमें कुछ ऐसी स्टोरीज हैं कि फिक्शन कैन नॉट ऑल्सो इमेजन कि एक्चुअल जिंदगी में ऐसे हो सकता है और मैंने कहा है कि रियल लाइफ में जहाँ वो सादत हसन मंटो का वो है ना स्टार्क रियलिज्म द शॉक ही गिव्स यू वही वहाँ द मैग्निफिसंस ऑफ ह्यूमन काइंड जो कृष्ण चंद्र कहता है वो भी पार्टीशन के इवेंट्स में नजर आता है आपने शायद उसी का जिक्र किया था कि इस किस्म की मेरी रिसर्च है जी जी तो दैट बुक वाज वेरी वेल रिसीव्ड इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान और वहाँ पे उसे कराची में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में इट वाज डिक्लेयर द बेस्ट नॉन फिक्शन बुक इन टू थाउजेंड एंड थर्टीन फिर लाहौर लिटररी फेस्टिवल में ऑल्सो द बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड इन टू थाउजेंड एंड थर्टीन तीनों जगह पे आई वॉज नॉट प्रजेंट ये वैल्यू ऑफ वर्ड्स वाली तुम्हें इसलिए नहीं आ सका कोविड मेड दैट इम्पॉसिबल लेकिन पाकिस्तान में फॉर सम रीज़न आई वॉज नॉट इन्वाइटेड तो मैंने फिर एक आर्टिकल लिखा जिसमें एक मशहूर उर्दू का शेर है कि जिक्र मेरा जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है हाँ जी मैंने कहा जिक्र मेरा ना करो तो अवार्ड मैं दे ही जाओ है काफ़ी है मेरे लिए हाँ जी तो मुझे आज मैं समझता हूँ कि जिना साहब की किताब ने तो फिर वो क्या कहते हैं मेरे सपोर्टर्स मेरे बल्कि आई फील सो हम्बल्ड कि एक बंदा जिंदगी में आम अपने आप को पाता है और उसको फिर इतनी अटेंशन मिल जाती है कि अभी वाइल वी आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली वन फैमिली आइडेंटिफाइड भी एंड फिर पिक्चर को अपने देहरादून उतारी और यही इंडिया में हर जगह हो रहा है लोग मुझे पहचान लेते हैं सो so, कुछ टेक्नोलॉजी का कमाल है हजूर कि ये जब से ये सारा कुछ आया है यू नो यूट्यूबर्स और योर वो देन द वर्क आई हैव डन मेरी एक और किताब है जिसका यहाँ पे मेरी हेल्प पड़ी जानी चाहिए वो है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट ऑरिजन्स एवोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज जहाँ मैंने बताया है कि क्यों पाकिस्तान में एक सिविलियन सुप्रेमसी कायम ना हो सकी और ये क्यों पहले दिन से एक सिक्योरिटी स्टेट बल्कि जिससे मैं कहता हूँ गैरिजन स्टेट द होल मेटफर ऑफ गैरिजन हैज टू मीनिंग्स द गैरिजन इज ऑलवेज एट द फ्रंटियर ऑफ एन एम्पायर 
from where the first attack you are able to stop it's also from there that you launch an attack so pakistan has this character of believing that it is threatened by india all the time and yet has launched four wars from pakistan on to india so i think that title uh, explains the nature of the pakistani state aur phir baat ye thi ke ye sari partition ke andar kiska kya role hai hindustan mein jo likha gaya wo uh, kadre zyada न्यूट्रल वेल फाउंडेड जो एक स्कॉलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उसके मुताबिक लिखा गया हमारी तरफ सी ट्रू तो वहाँ फिर मेरा था कि सच के आए इस पर उसको ढूंढा जाए उसमें जो मैंने मैथडोलॉजी इस्तेमाल की मुझे समझ नहीं आती हिस्टोरियन क्या ये कोई असूल है आपका कि सिर्फ वो जो पुलिस रिपोर्ट्स या वो वो ही चीज़ें होती हैं वॉट अबाउट पीपल एंड वॉट दे सी वॉट दे से वॉट दे राइट वॉट दे आर्ग्यू वॉट अबाउट दैट तो फिर मैंने जिना साहब की जो तकरीरें हैं बिगिनिंग विद ट्वेंटी सेकेंड मार्च नाइनटीन फोर्टी ऑनवर्ड्स एड इन फिनाइटम जितनी भी स्पीचेज आई हैव गॉन थ्रू जितनी भी कलेक्शन हैं आई हैव गॉन थ्रू और आई हैव सेड के ट्वेंटी सेकेंड मार्च 19 को जिना साहब ने टू नेशन थेरी को फाउंडेशनल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के तौर पे पेश किया कि हिंदू मुसलमान दो मुख्तलफ रिलीजस कम्यूनिटीज नहीं हैं ये दो मुख्तलफ पोलिटिकल नेशनस भी हैं जिनको अगर आप मजबूर करेंगे एक स्टेट में रहने को तो वो सिविल वॉर होगी और बहुत कभी यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के हीरो विलन बिल्कुल ऑपोजिट हैं उनका वर्ल्ड व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है आई मीन ऑल दो डिफरेंसेस जो शायद थे उनको पोलिटिसाइज करके उन्होंने वो क्या कहते हैं डाइकोटोमाइजेशन डिमोनाइजेशन डिह्यूमनाइजेशन की एक आइडियोलॉजी बनाई और वो खुद कहते हैं नाइनटीन में कि Uh, after the debacle of the 1937 election jisme muslim league haar gayi aur congress ne uh, muslim league ko partnership nahi di hukumat banane mein to in reaction then jena said henceforth i'll use communalism to rouse rouse muslim opposition to united india under congress rule aur uske baad jab tak pakistan ban gaya उन्होंने कभी एक दफ़ा भी नहीं इस स्टैंड से ही नेवर बी ड्रीव फ्रॉम इट लेकिन ये थी सिस के वो चाहते नहीं थे पाकिस्तान आई लुक इन वेन पे कोई भी जिना साहब की एक स्पीच एक स्टेटमेंट एक मैसेज कोई अब रिसेंटली डी क्लासिफाइड पेपर आए हो जहाँ पता हो कि प्राइवेटली वो ये कर रहे थे देर इज नथिंग टू इस्टेब्लिश uh, के वो पार्टीशन नहीं थे चाहते बल्कि बार बार उन्होंने ये कहा है कि अगर पार्टीशन ना हुई तो uh, यहाँ पे ब्लड बाथ होगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा यूँ हो जाएगा मसला ये है कि जब जिना साहब ने पार्टीशन की डिमांड की और नाइनटीन ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ मार्च को लाहौर रेजोल्यूशन आ गया that we want we demand the the creation of independent muslim states uh, independent and sovereign in north eastern and north western zones of india where muslims are in a majority to uh, uske baad 25 march ko lahore mein press conference hai jena sahab ki which i have quoted saying ke the lahore resolution is a landmark in the history of the subcontinent because for the first time we now demand a division of india so he made it very clear that the lahore resolution was about the partition of india and still a thesis has gone around say uh, believing ke jinnah sahab to actually partition chahte nahi the and there is no evidence to substantiate it uh एक जगह पे वो कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर बहुत 
ایک کانٹراورسی ہے لیکن اس کو بھی میں نے اینالائز کیا ہے کہ جنا صاحب اینڈ کانگریس انیشلی بوتھ ریجیکٹڈ دا کیبنٹ مشن پلان بیکاز اٹ ڈن گیو پاکستان وتھ جنا وانٹیڈ اینڈ اٹ ڈن گیو انڈیا این افیکٹیو سینٹر فار دا کانگریس وانٹیڈ اس کے بعد پھر جنا صاحب کی اور بھی زیادہ بیلیکوس یعنی اگریسو بھی چیزیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے and we should get Pakistan. But suddenly on the 6th of June 1946, ek, uh, in camera, yani secret jo meeting thi Muslim League Council ki, wahan unho ne kaha ke Pakistan is still our irrevocable goal, but we may, we may not get it tomorrow. But we will work towards it because of, kyunke dekhe, cabinet mission plan mein ye tha, کہ انڈیا واز گروپڈ ان ٹو تھری گروپس دا پرنسلی اسٹیٹس ور ناٹ انکلوڈیڈ جسٹ دا تھری پروونسز اے گروپ واز ہندو میجورٹی بی گروپ واز نارتھ ویسٹرن انڈیا کے مسلم میجورٹی پروونسز اور سی گروپ بنگال اینڈ سو اور وہ تھا کہ ایوری ٹین ایئرس دا گروپس as a whole or individual provinces can decide to leave the union so already before a state comes into being the seeds of its dissolution are uh, included so it can't be a federation to begin with the definition of a federation is that you can't secede from the union it can be some sort of confederation to jo se log kehte hain ki wo federation thi wo description hi galat hai it was not even a confederation for another reason because center ko unhone sirf defense foreign affairs and communications ye teen subject diye with no original right to raise taxes the taxes would be given by the provinces so that meant a paralyzed center at the mercy of the provinces the third was that the kitne the yaar 571 aapne count ki hai prince states if i remember 55 ne you see i don't forget ha ji to they only surrendered their foreign affairs and uh, defense but retained their internal autonomy now how does that make for a state a stable coherent state let's say both congress and muslim league agreed to keep the union on these conditions and they even agreed that we will extend universal adult franchise to the citizens the princely states were under no obligation to accept it so how could you ever really establish a viable state under the cabinet mission plan actually the cabinet mission plan i think was an effort of the british military primarily ke ye princely states ki autonomy ke zariye you go out from uh, one door and enter from another as advisors and so on so anyhow the cabinet mission plan was then rejected by the congress on the 25th of june and the muslim league accepted it but what is not very often mem- mentioned is while the congress rejected the idea of an interim government with a loose or a weak center it agreed to the go to the constituent assembly uske uski bhi election hue the to to frame a constitution for india the muslim league said we will join the interim government but we will not go to the constituent assembly till such time that cons- three constitutions of the three groups include this provision that they can secede so once again i think if you are going to be fair acha wo baat ye hai ke yaar wo kyunki likha sara usme hua hai na to wo aasani ho jati hai warna punjabi ki ijazat do to phir jhatki aawaz mein bhi hum bol sakte hain ha lekin chale main koshish karta hu hindi urdu jo bhi hai wo usme hai ke agar aapne ye do element the na کیبنٹ مشن پلان کے ایک تھا کہ ایک انٹیرم گورنمنٹ بنے گی جب تک کانسٹیٹیوشن نہیں بنتی 
اور کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے اسمبلی کے بھی الیکشن ہوئے تھے تو مسلم لیگ نے کہا کہ ان ٹیرم گورنمنٹ تو ہم جوائن کریں گے لیکن اس کے بعد میں بتاتا ہوں انہوں نے اور کیا کنڈیشنز لگائی بٹ مگر ہم انڈیا کی کانسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے جب تک کہ یہ جو تین گروپ ہیں یہ اپنی کانسٹیٹیوشنز بنا لیں جس میں یہ لکھا ہو کہ ہر دس سال بعد یہ چاہیں تو انڈین یونین کو چھوڑ سکتے ہیں جو کانگریس تھی اس نے کہا کہ ہم کنسٹیٹوینٹ اسمبلی میں جا کے انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشن بنائیں گے اور ہم نہیں مانتے کہ ہر دس سال بعد یہ ڈیزالو ہو سکتی ہے تو اس موقع پر یہ کرائسس کھڑا ہوا سو دا کیبنٹ مشن پلان کو جو ریجیکٹ کیا کانگریس نے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں ایک مناسب بنیاد پہ کیا اور انہوں نے آٹھ اگست نائنٹین فورٹی سیون کو پہلی دفعہ پارٹیشن کے حق میں آواز دی کیونکہ جب تیئیس چوبیس مارچ کو لاہور ریزولوشن آیا تھا تو ایک ہفتے بعد سکھوں کے لیڈر تھے سر سندر سنگھ مجیٹھیا ان کی سکھ نیشنلسٹ پارٹی تھی جس کا بیان ہے کہ اگر مسلمان یا مسلم لیگ ہندوستان کی تقسیم مذہب کی بنیاد پہ کروا رہی ہے تو پنجاب کے وہ علاقے جہاں مسلمان میجورٹی میں نہیں ہیں ہم ان علاقوں کو کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیں گے لیکن کانگریس آخر تک کوشش کرتی رہی کہ انڈیا یونائٹڈ رہے مسلم لیگ نے فورٹی فائیو فورٹی سکس کا الیکشن پاکستان کے لیے ایک لڑا اور جیت لیا کانگریس نے یونائٹڈ رکھنے کے لیے لڑا اور اپنے ان سے مینڈیٹ لے لیا اپنے سپورٹرز تھے اور سکھوں نے ان کی تیئیس ریزرو سیٹس تھیں تیئیس کی تیئیس میں سے اکیس انہوں نے جیت لی ایک کانگریس کے پاس گئی اور ایک پنجاب یونس پارٹی کے جو پنجاب کی ایک انٹر کمیونل پارٹی تھی تو انہوں نے جو میں جو ان کا سٹینڈ تھا کہ اف دیر از اے پاکستان جہاں جہاں ہندو مسلمان ہندو سکھ میجورٹی میں ہیں وہ کبھی پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے تو تینوں کے پاس جو مینڈیٹ آیا وہ ایک فارمولہ بنی نہیں سکتا تھا اس کے بعد کیبنٹ مشن پلان ناکام ہو گئی اور پھر ماؤنٹ بیٹن صاحب آئے انہوں نے ہر طرف بات کی اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تین قسم کے میکسملسٹ وہ ہیں مینڈیٹس اس کا کیا کیا جائے جب کیبنٹ مشن پلان بھی کامیاب نہ ہوئی تو پھر ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ آپ جائیں اور ٹرانسفر آف پاور بائی جون نائنٹین فورٹی ایٹ آپ اس کے اوپر جا کے بات کریں اور انڈیا یونائٹیڈ اور ڈیوائیڈیڈ یعنی بائی جون فورٹی ایٹ ہم نے ہندوستان چھوڑ دینا ہے اور ماؤنٹ بیٹن نے آ کے سب سے ملاقات کی اور اسے یقین ہو گیا کہ سوائے پارٹیشن کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس نے اب دیکھیں اس میں دو بیان ہیں ذرا پاکستان کیوں بنایا انگریزوں نے یہ سوال ہے نا جی کیا مسلمانوں کی محبت میں اور ہندوؤں کی نفرت میں بنایا از دیٹ دا ریزن تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیس سال پہلے مسلمانوں کا جو واحد ایک امپائر تھی آٹومن امپائر کا ستیا ناس انگریزوں نے کیا تھا سب کچھ ان سے چھین لیا تھا مکہ مدینہ بغداد سارا کچھ یہی لوئڈ جارج نے کیا تھا اب وہ اگر پارٹیشن کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا ملک بنا رہے ہیں تو وہ اٹ کان بی فار دا لو آف مسلم اینڈ اسلام اینڈ سو آن سو واٹ واز دا بیسک آئیڈیا بہائنڈ اٹ یہ ایک سوال ہے برٹش فوج کے اندر شروع میں یہ تھا کہ ایک یونائٹیڈ انڈیا اس لیے لازمی ہے کیونکہ ہم نے جو آرمی بنائی ہے برٹش انڈین آرمی وہ ہی سوویت یونین کا اس طرف جو موومنٹ ہے اس کو روک سکتی ہے اگر اسے ڈیوائڈ کریں گے تو اس آرمی کی بھی ڈویژن ہوگی لیکن جہاں یہ انہوں نے پوزیشن الیونتھ میں فورٹی سکس میں لی ایک سال ایک دن کے بعد ان کی پوزیشن بالکل اس کے برعکس ہو گئی ہاں جی بہت مہربانی جی تھینک یو سر اس کے بالکل برعکس ہو گئی
اور وہ یہ پوزیشن تھی کہ اینڈ دس از ٹویلتھ میں نائنٹین فورٹی سیون یہ بھائی صاحب انگریزی میں ہی مجھے کہنا پڑے گا ہاں ہاں جی وہ یوں ہے کہ ایک میمورینڈم تیار ہوا جس میں تھری ہیڈز آف دا برٹش آرم فورسز ہیرو آف دا سیکنڈ ورلڈ وار فیلڈ مارشل من گمری لارڈ اس میں اور ان سب نے لکھا ہے کہ اگر اب پارٹیشن ہوتی ہے تو جنا صاحب نے کامن ویلتھ میں ممبرشپ کے لیے اپنی رضا مندی ہی از اگریڈ ٹو جوائن ویئر ایز ہندوستان میں گو اٹس اون وے کہ ہندوستان شاید جس طرح ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی نہ مانے اس کی وجہ یہ کہ کانگریس وہ واحد پارٹی تھی کمیونسٹوں کے علاوہ مطلب ایٹ ون پوائنٹ جس نے ہمیشہ ایک ہندوستان کی آزادی کے لیے موومنٹ کی اور اس میں اینٹی امپیرلس جتنے تھے ہاں اور ریڈیکلز وہ سارے نہرو جی کے ارد گرد تھے تو ان کا خیال تھا کہ ایک ایسا انڈیا جو ہے وہ ہماری جو امپیریل ایمبیشنز ہیں اس میں فٹ نہیں ہو رہا تو ملٹری میں پھر یہ فیصلہ کیا کہ وی ایف ناؤ پارٹیشن ٹیکس پلیس وی شوڈ ڈیمانڈ فرام پاکستان ایکسیس ٹو کراچی پورٹ فیسلٹیز پاکستان ایئر فیلڈس اینڈ مسلم مین پاور یہ ان کا ٹویلتھ میں نائنٹین فورٹی سیون کا میمورینڈم ہے اس میں تھری ہیڈز آف دا آرم فورسز اینڈ ہول ملٹ تو ملٹری نے آخر میں سوچا کہ پارٹیشن کے ذریعے وہ اس علاقے کو کامنزم کے جو ہے نا ایکسپینشن کو روکنے میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں ٹائم کا فیکٹر ہے ورنہ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ساری سوچ کیسے بنی لیکن اب میرے پاس وقت کتنا ہے ابھی تک ہے آدھا گھنٹہ دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انیس سو میں انیس سو میں لکھنؤ میں جواہر لال نہرو جو پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں کانگریس کے ان کا ان کی اسپیچ ہے کہ آزاد ہندوستان کے اندر ہم ذمہ داری سسٹم ختم کر کے جو کسان ہیں ٹیلرز آف دا لینڈ ہم ان کے حقوق مضبوط کریں گے اور ہم ہندوستان کو سوویت یونین کی جو ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے اس کی اس کی روشنی میں ہم انڈیا کو ایک سوشلس ملک بنائیں گے تو میرے خیال سے اس دن سے کم از کم دو ایسی ایک سوشل کلاس اور ایک امپائر کے اندر یہ ڈر ہو گیا کہ انڈیا جو ہے یہ ایک سوشلسٹ ملک نہ بنے اور جنا صاحب نے اس کو استعمال کیا اور جو لینڈ لارڈ تھے مسلمان نارتھ ویسٹرن انڈیا کے ان کو کہا کہ دیکھو اب تم یہ جو ہے نا ریجنل پارٹیز کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جاؤ اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داری بچانی ہے تو دا مسلم لیگ از یور گارنٹر اور انگریزوں نے پھر سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی وہاں پہ کانگریس کی ایک اور غلطی ہے میرے خیال سے کہ انہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ان کی آرگیومنٹ درست تھی انٹلیکچولی مارلی لاجکلی وہ یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ دنیا کی آزادی کے لیے فیشزم کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن ہندوستان خود ایک ایک کالونی ہے وی آر ناٹ اے فری پیپل تو پہلے ہمیں پاور ٹرانسفر کریں اور پھر ایک آزاد ملک کی طرح ہم فیشزم کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اپنا رول پلے کریں گے لیکن اس کے ڈیکلریشن کے بعد جنا صاحب ملے لارڈ لین گو کو اور انہوں نے کہا دیکھو اب تم سمجھو مسلم لیگ کی اہمیت ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں اس جنگ میں لیکن جنگ کے بعد رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مسلمانوں کو یہ ہے وہ ہے انگریزوں نے کہا اچھا بی کنکریٹلی ڈیمانڈ سم تھنگ دین اس میں سے یہ لاہور ریزولوشن آیا لارڈ لین گو انکریج دا مسلم لیگ کہ آپ کچھ کنکریٹلی ڈیمانڈ کریں اور اس کے بعد میں نے کوٹ کیا جنا صاحب کو کہتے ہوئے کہ انٹل ناؤ اٹ واز مسٹر گاندھی مسٹر گاندھی مسٹر گاندھی 
नाउ दे आर टर्निंग टूवर्ड्स मी कि ये आज तक तो गांधी की तरफ जाते रहे अब मेरी तरफ अंग्रेज आ रहे हैं और लॉर्ड लेनलिस को जो वाइस रॉय वो कहते हैं कि आई हैड अ पर्सनल रीजन टू प्रमोट जिना बिकॉज हैड जिना एंड कांग्रेस जॉइंट हैंड्स मे बी वी कुड नॉट हैव हेल्ड ऑन टू इंडिया अब बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने टू पॉइंट फाइव मिलियन सोल्जर्स की जरूरत थी और कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं की मुस्लिम लीग ने की हिंदू महासभा ने की अकाली दल ने की इन सब ने फौज में भर्तियां करवाई लेकिन कांग्रेस ने नहीं करवाई और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुई तो तब ये तीन साल जेल में रहे कांग्रेस के लीडर्स फ्रॉम द नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट टिल जून नाइनटीन इन तीन साल में फिर जना साहब ने जा जा के मुसलमानों को आसमान जमीन हर किस्म की जो है ना कि ये भी हो जाएगा पाकिस्तान में ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा मौलवियों को भी खुला खुली छुट्टी दे दी जो मर्जी वो कहते रहे कि रियासत मदीना वापस आ जाएगी इंसाफ रसूल अल्लाह जैसे करते थे वैसे होगा और हिंदू मनी लैंडर से आपको आज़ादी मिल जाएगी ऐसा इंसाफ होगा कि जो दुनिया चौंक के रह जाएगी मतलब ऑल दो स्टोरीज उन्होंने अपने कैंपेन में की और बाद में फिर ये इलेक्शन रिजल्ट आया इलेक्शन रिजल्ट के बाद मैंने बताया बाउंड बैटन काउंस बहस की मिलिट्री की डिसीजन फाइनली ये है और एक और कंक्रीट प्रूफ आपको दे दूं, उस जमाने में हिंदुस्तान के चार वो थे कमांड्स ईस्टर्न कमांड कैलकाटा सदर्न कमांड मद्रास सेंट्रल कमांड दिल्ली एंड नॉर्दर्न कमांड रावलपिंडी तो ईस्टर्न कमांड के जो हेड थे सर फ्रांसिस टकर लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टकर उनका उनकी किताब है वाइल्ड मेमोरी सर्व्स वॉल्यूम वन में वो लिखते हैं कि वी नीड टू क्रिएट एन इस्लामिक आर्क बिगिनिंग इन अल्जेरिया थ्रू अरेबिया डिजर्टा डाउन इन परशिया इन टू नॉर्दर्न हिंदुस्तान a muslim majority state armed with islamic ideology and british science to ye sari fauj ke andar ek samajh aayi ki agar pakistan ban jata hai to jo soviet union ko rokne ka role hai wo hum pakistan ke zariye pura karenge aur maine garrison state kitab mein dikhaya hai ki actually jinnah sahab ne pakistan banne se ek saal pehle मिस्टर इसवहानी जो एक इंडस्ट्रियस थे मुस्लिम उनको भेजा अमेरिकन्स को कि बिकॉज द अमेरिकन्स वर अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया द ब्रिटिश मिलिट्री एट द लास्ट मोमेंट वांटेड इंडिया पार्टीशन टू क्रिएट पाकिस्तान तो जिना साहब ने भेजा इसवहानी को अमेरिकन अमेरिकन्स के पास कि देखें एज अ मोनोथिस्टिक इस्लामिक रिलीजन रशियन एथीजम को हम आइडियोलॉजिकली कन्फ्रंट करेंगे और मिडल ईस्ट जहाँ पे आपके ऑयल रिजर्व हैं यू हैव एन इंटरेस्ट क्योंकि हम मुसलमान हैं हमारे वहाँ पे कल्चरल लिंक्स भी हैं तो वी कैन ऑल्सो सर्व यू इन द मिडल ईस्ट तो ये सारी इस किस्म की लॉबिंग ये अंग्रेज मिलिट्री की डिसीशन आखिर में पार्टीशन हुई और पार्टीशन के अंदर फिर माउंट बैटन का ये फैसला कि जून 1948 की बजाय उन्होंने मे के एंड में यूके के जाके तो उनसे इजाज़त ले ली कि आई ब्रिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फॉरवर्ड टू मिड अगस्त 1947 तो ये बेसिकली माउंट बैटन का आइडिया है कि जल्दी जल्दी हम पावर ट्रांसफ़र करें एंड वी गेट आउट ऑफ इंडिया बाय दैट टाइम पंजाब वाज ऑलरेडी अप इन फ्लेम्स मार्च 1947 से आग लग रही थी लोग मारे जा रहे थे बल्कि आप ये कहें कि 16 अगस्त 1946 को कैलकाटा में सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन जिना साहब ने जब किया तो हज़ारों लोग मारे गए फिर डायरेक्ट एक्शन उन्होंने पंजाब में करवाया तो एक और ग्राउंड ये कम्युनल किलिंग का हुआ और आखिर में जब पार्टीशन हुई तो जो रिज़ल्ट मैंने आपको बताया वो सच ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ तो जिना साहब को मैंने दिखाया है कि 
ان سارے موقعوں میں ان کا سینٹرل رول ہے فار انسسٹنگ آن پارٹیشن کئی کوشش ہوئی کانگریس کی طرف سے کہ یہ ہماری بات کسی طریقے سے مان لیں لیٹ می گیو یو ون ایگزامپل اینڈ دین وی کین اوپن آؤٹ فار کوشچن نائنٹین فورٹی فور میں لارڈ ویول نے مہاتما گاندھی کو ریلیز کیا جیل سے کہ آپ جا کے جنا صاحب سے بات کر لیں کہ جنگ کے بعد اگر یہ دونوں اگری کر جائیں کہ بھی انڈیا میں کیا ہونا چاہیے تو وی 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 کین ہیو اے لک ایٹ دیٹ پلان تو گاندھی جی پندرہ سے لے کے انیس دفعہ جنا صاحب کو ملے اور آخر میں گاندھی جی نے آفر کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان چاہتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جنگ کے بعد ان علاقوں میں جہاں مسلمان پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم وہاں پہ پلیبیسائڈ کرا لیتے ہیں کیا وہاں کے لوگ پاکستان بنانا چاہتے ہیں یا نہیں جنا صاحب نے اسٹینڈ لیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا پروسیجر مجھے ایکسیپٹیبل ہے لیکن صرف مسلمان اس پلیبیسائڈ میں ووٹ دے سکیں گے ناؤ دس واز گروسلی ان ریزنیبل آپ دیکھیں ایک مائنورٹی مسلمانوں کی ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف دا انڈین پاپولیشن اس زمانے کی وہ ان علاقوں میں جہاں وہ میجورٹی میں ہے وہ کہتے ہیں یہ الگ کر کے پاکستان ہمیں دے دیں اگر اس کے اوپر پلیبیسائٹ ہوتا تو کبھی پاکستان بننا بن نہیں تھا سکتا وہ اگر پاکستان بننا تھا ود آؤٹ پلیبیسائٹ تو جن علاقوں میں اب وہ آپ پاکستان بنا رہے تھے وہاں کے جو غیر مسلم ہیں ان کو تو حق ہے نا کہ ویدر دے وانٹ ٹو لیو ان سچ اے پاکستان اور ناٹ تو ان کو جنا صاحب اس کا حق نہیں تھے دینا چاہتے ہی وانٹیڈ دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ایز ویل ہی وانٹیڈ دا ہول آف پنجاب اینڈ بنگال بٹ ہیو انڈیا پارٹیشن آن دا بیسس آف ریلیجنس دا سکھ پوزیشن واز دیٹ ایف یو ہیو انڈیا پارٹیشن آن دا بیسس آف ریلیجن ویل ہیو دا پنجاب پارٹیشن آن دا بیسس آف ریلیجن اینڈ لیٹر دا ہندو مہاسبا سیٹ دیٹ ایف انڈیا ہیز ٹو بی پارٹیشن آن دا بیسس آف ریلیجن دین ویل ہیو بنگال آلسو پارٹیشن آن دا بیسس آف ریلیجن فائنلی یہی ہوا کہ جنا صاحب کو جو گاندھی جی آفر کر رہے تھے کہ بھائی پیسفلی ہم پلیبیسائڈ کرا لیتے ہیں ہندو سکھ میجورٹی علاقے جو ہیں وہ اگر نہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیں تو وہ انڈیا کا حصہ بن جائیں بٹ جنا وانٹیڈ دا ہول آف پنجاب اینڈ بنگال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنا صاحب کے پاس اگر وہ پاکستان چاہتے بھی تھے تو دے واز اے فیئر چانس کہ اس فارمولے کو مان لیا جاتا لارڈ ویول رائٹس کے جنا اوور پلیڈ از ہینڈ Ultimately, he got the same Pakistan that was on offer in 1944, but only it resulted in, in the loss of so many lives and the disruption of society and so on and so forth. I think I'll stop here because I have questions in the response, I can then, okay, now I can sit and sit and sit. اپنی تین تینوں کتابوں کا تھوڑا سا میں نے جسٹ بھی آپ کو دے دیا تو ناؤ یو کین ہمارے پاس کل ملا کر آدھے گھنٹے سے تین منٹ کم ہے تو زیادہ لمبا سوال نہیں زیادہ لمبی ٹپنی نہیں دو منٹ سے زیادہ لوگ میں کاٹ دوں گا جسٹ ون کوشچن ریگارڈنگ دا پنجاب وائلنس جی جی مطلب از اٹ ہاؤ مچ would you give the fact that you know too many servicemen in the province of Punjab so like and who have just you know returned from fighting a world war so that they have learned to kill that's correct sir so 
because people have said that when the June 3rd decision is taken, lot of people say that the worst is over. I mean, only the governor getting reports on the basis of the reports he is getting from the civilians ji, ji. is saying that, you know, villages are all set to. Yeah, yeah, I know. So, Aapka how much, ke, what's your question, nahin, sir? Question ah. is that too many ex-servicemen in the province of That's Punjab, sir. the violence, ah. the scale of violence in Absolutely. Punjab. Absolutely. I have an opportunity to ask this question. Look, after 1857, बंगालियों को फाइटिंग वो क्या कहते हैं फोर्स में नहीं थे रखते डॉक्टर आर्मी में वे हो सकते थे बट नॉट इन द फाइटिंग यूनिट्स ज्यादा आर्मी उन्होंने पंजाब से और ये ये जो गुरखा टाइप हैं और ये डोगरास इनसे तो ये सारा यही लोग एक मिलियन से ज्यादा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीमोबलाइज हो के अपने अपने गांव में आए थे और जो नेक्सस बना उसमें नेक्सस के अंदर जो थे ना अंडर वर्ल्ड के गुंडे जो ये जुआ करवाते हैं नशा बेचते हैं हाँ इस किस्म के लोगों को पुलिस को ये पुलिस स्टाउट भी होते हैं इनको मोबलाइज किया गया साथ में लोअर लेवल के थानेदार ये वो इन्वॉल्व थे मैजिस्ट्रेट्स इन्वॉल्व थे मेरी किताब में सारी डिटेल्स हैं बल्कि शहालमी में जो हिंदू सिख मेजोरिटी इलाका था लाहौर का जिस बंदे ने आग लगाई उसकी पूरी कन्फेशन मेरे पास है उसकी फ़ोटो भी मेरी पंजाब वाली किताब में है इसी तरह लाहौर हमारे टेम्पल रोड पे मेरे घर से कोई 200 मीटर दूर सिखों का एक गुरुद्वारा था छेवीं बादशाही उसके ऊपर भी जो हमला हुआ लगाने वाला जो है मुजाहिद ताजदीन उसकी पिक्चर भी है उसकी मर्जी से और हाजी अब्दुलरहमान उसकी भी जिसने शालमी की लगाई थी तो ये थे मगर जो इनिशियल अटैक रावलपिंडी में हुए जहाँ पे सिखों के गांव घेर के 6 मार्च की शाम से ले के बारह की रात तक कोई ना फौज आई है ना पुलिस आई है एक हफ्ते जिसने जो चाहा कत्ल किया सिख तो कहते हैं हमारे दस हजार लोग मारे गए ब्रिटिश रिकॉर्ड ने 3,800 का जिक्र किया है क्योंकि पुलिस आपको पता है हमेशा रिपोर्ट कम बताती है वरना उनकी हाजिरी हो जाती है ना अभी अंग्रेज़ों का दौर था तो मेरी अपनी रिसर्च मैंने वो गांव गाँव जाके काफ़ी टाइम स्पेंड किया एक ही गांव के मुसलमान और हिंदू सिख ढूंढे उनका जो एविडेंस है उस दिन क्या हुआ था वो मेरी किताब के अंदर है तो आई वुड से एनी बिटवीन पाँच से सात हज़ार मेनली सिख लेकिन वहाँ पे हिंदू भी मारे गए तो इसमें तो जनरल मसरवी जो पाकिस्तान के फर्स्ट कमांडर इन चीफ उनकी पूरी रिपोर्ट है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया है ये बिल्कुल आर्मी वालों का तरीका है तो इधर से इन्वॉल्वमेंट थी उधर से आई एन ए के लोग जो हैं मसलन एक बड़ा नाम है नरेंद्र सिंह गिल इस पंजाब में वो आईएनए का कर्नल था उसने हमले मुसलमानों पे करवाए और फिर प्रिंसली स्टेट्स की जो आर्मीज हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई पटियाला और इधर उधर तो फौज का इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू से है और इतना ज़्यादा कत्लेम बेसिकली इन लोगों का मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा ये तो मेंटली मतलब ट्रेंचेस में रहते हुए गोली मारना है जस्ट बिकेम अ हैबिट तो आपकी बात बिल्कुल सही हंड्रेड परसेंट मैं सब ये पूछना चाहूंगा जी कि आपने तो बहुत काफी लोगों को इंटरव्यू किया होगा जी और जो उस वक्त स्टॉन सपोर्टर थे जिन्ना के जी और पाकिस्तान के मतलब ये पार्टीशन में जिनकी बड़ी सक्रिय भूमिका थी मतलब खूब बढ़ चढ़ के भाग जिन्होंने लिया कतलेआम भी जी जी उनसे आप मिले तो वो अब क्या सोचते हैं मतलब कोई पछतावा या इस तरह का कि गलत हो गया इस तरह का कुछ महसूस करते हैं अब देखिए इसके इस सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ 
ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਟੀਚਰ ਥੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਉਹ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਿਠਾ ਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬਹਾਂ ਦੇ ਵੁਡ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਰਿਗ੍ਰੈਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦੂੰ ਆਪਕੋ ਹਮੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾ ਕਬੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਸਨੇ 3000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਥੇ ਤੋਂ ਉਸਕੋ ਹਮਨੇ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਤੋਂ ਜਦ ਉਸਕਾ ਹਮਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਸਕੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ ਰੋਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਉਸਕੇ ਇਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਬਜ਼ਾਦੋਂ ਕੋ ਵਹਾਂ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਥਾ ਤੋ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵੁਡ ਨਾਟ ਕਿਲ ਪੀਪਲ ਔਨ ਥਿਸ ਸਾਈਡ ਬਟ ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਔਨ ਥਿਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਵੁਡ ਕਿਲ ਔਰ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾਈ ਥੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤਾਇਦੀਨ ਨੇ ਜਬ ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਾ ਜੋ ਹਮ ਹਮੇ ਖਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਤੋ ਉਹ ਕਹਤਾ ਕਿ 68 ਮੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਨਾਜ਼ਮੁਦੀਨ ਕੇ ਉਹ ਉਰਸ ਪੇ ਤੋ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਸੇਬ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਜਾਂ ਵਾਈਸੀ ਵਰਸਾ ਤੇਰੇ ਥੇ ਫਿਰ ਜਬ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਥਾ ਤੋ ਇੱਕ ਅਨਾਰਕਲੀ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਤੁਮੇ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬਤਾਨਾ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਤੋ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਤੋ ਅੱਲਾ ਸੇ ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਬ ਤੋ ਹੀ ਇਸ ਨੋ ਲੌਂਗ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੈਂ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਈ ਉਹ ਇਹ ਥੀ ਇਹ ਹੋਆ ਥਾ ਅਟੈਕ 13 ਅਗਸਤ ਕੋ 6ਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪੇ 14 ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਕੋ ਇਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਥੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੈਦੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਮੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੇ ਲਾਏ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਕਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਆ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਜੇਲ ਰੋਡ ਸੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਸ ਮੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਥੀ ਕਿ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਲਿਟਨ ਰੋਡ ਪੇ ਆ ਕੇ ਤੋ ਦ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਲ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਿ ਜੀ ਗਾਰਡੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਰੁਕੀ ਔਰ ਇਨਕੋ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੋਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਹਾਂ ਪੇ ਉਗਾਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਹਨ ਸਭ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਤਾਜਦੀਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਥਾ ਵੈਨ ਆਈ ਜੰਪਡ ਓਵਰ ਥਿਸ
डिवीजन हो गया जी और बड़ा इंटेंस सेंटीमेंट दोनों साइड पे था उसके बाद आप ग्रो किए तो आपकी फंडामेंटल एजुकेशन पाकिस्तान में ही हुई हो होगी लेकिन उसके बावजूद भी इतनी इंटेंस हेट्रेट छोटू से उसके बावजूद भी आपने इतनी ऑब्जेक्टिवली सारी सिचुएशन को स्टडी किया बहुत अच्छी तरह से डीप रिसर्च करी और उसके लिए बहुत मेहनत करी उस पर इतनी किताबें लिखी कि कैसे पॉसिबल हुआ जबकि आज भी पाकिस्तान के अंदर ये सेंटिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता दोनों साइड में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है कुछ लोग अब इसमें तो कई इसके डिवीजन भी है सब डिवीजन भी हैं जिस तरह के एक्सट्रीमिज्म है लेकिन वॉट एवर डेज आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वट डू हैव टू से ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ पॉइंट आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे आप थोड़ा सा किस तरह से आप मैनेज कर कर करे करा आपने अपने आप को अब आपने तस्दीक खुद ही कन्फर्म कर दी है तो मैं क्या कहूँ यही इसका प्रूफ है कि अगर ये मैंने ना की हो, कि किया होता तो क्या मुझे आपने यहाँ बिठाया होता वो किसी ना किसी ने करना था देखें झूठ और सच का ये झगड़ा पाप और नेकी का झगड़ा ये हमेशा चलता रहता है कोई ना कोई होता है जो फिर इस किस्म के जो है ना डिस्टॉर्शंस और ये सारों को चैलेंज करता है हो सकता है मेरे अंदर कुछ अपनी एक आ, ये मुझे डिवाइन का तो yeah. कुछ पता नहीं yeah. लेकिन ये अलबत् ज़रूर है कि मुझे अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख बच्चे लिखते हैं थर्ड फोर्थ जनरेशन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूके के सर अगर आपका नाम ना ना पढ़े इश्तियाक अहमद वी कैन नेवर टेल कि ये हिंदू ने लिखा है या मुसलमान ने या सिख ने तो मैंने कहा मैंने ये तो लिखा था इंसान बन के और पंजाबियों का दुख मेरे दिल में बहुत था Thank you, Professor, for the wonderful and enlightening session. Uh, I have three questions. One is, yeah, I have three questions. Uh, while you were researching, while you were researching, one was with the what challenges you faced in the historiography as, as such, because when we uh, look at the when we look at the documentary sources, and when we also look at the oral history, most of the time the oral history tells a very different picture. From the what documentary sources? So, first is my question is the challenges you face in the historiography. Uh, second question, why is that? While you're talking about the Punjab and the partition, and when we talk about Punjab and partition, a lot of it is focused on an individual, Jinnah, and how, or or anywhere that how individual is uh, a role player in 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 shaping a nation. But then, if we would look at the works of like say Yanendra um, Pandey or if you look at joya chatterjee's work and we say that there is a lot of subaltern element also involved in the process in the process especially the religious fundamentalism which was not really inclined or moved towards the which was not really towards uh, uh, the uh, what you would say a political uh, ideology or the framework within it and my third question doctor uh, professor is uh, is very interesting because both dr das and you started with something called memory and and i always looked at uh, it in that sense because my when i asked my mother that why you stayed in india she always say that it's it's my it's my country and i say and something of we see it in television ke kuch pakistan mein kuch ho raha hai and we are fighting against it of they are enemy they say no we are one so what role did so my question is in case of the memory is uh, right now we live in a world where national boundaries are you know you are actually into a long yani uh, i lose track of the questions just come to the question i think i have a sense what you are trying to say sawal aapke kya hai ek do teen aur uska jawab le pehla sawal kya hai what are the challenges you face with the historiography that side one let me answer as i said jo historiography done by historians 
वो जो है आर्काइवल मटेरियल यानी रिपोर्ट्स हैंडेड डाउन बाय द ब्रिटिश एंड दोज एंड ऑन द फोर्टींथ ऑफ ऑगस्ट फिफ्टींथ वेन दे ट्रांसफर पावर इफ द गवर्नर्स केप्ट ऑन राइटिंग फोर्थ नाइटली रिपोर्ट दे टू दिस डे हैव नॉट बीन डी क्लासीफाइड सो दे आर स्टिल क्लासीफाइड और दे वर नेवर रिटर्न सो वी डोंट नो के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर ढूंढें तो कहाँ ढूंढें अच्छा लोग किताबें इस्तेमाल करते हैं उस जमाने के जो ऑफिसर सर्व कर रहे थे या पॉलिटिशंस की जो मेमरीज हैं दो ऑल आर वैलिड सोर्सेस जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन इफ यू रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट द पार्टीशन ऑफ पंजाब द एक्चुअल स्टोरी बिगेंस ऑन द सेवनटीन ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन लेट मी ट्राई टू इलस्ट्रेट इट एज आई अप्रोच द होल थिंग इन एज अ पोलिटिकल साइंटिस्ट और उसमें मेरी एक पता नहीं आपने मेरी किताब देखी है या नहीं देखी उसमें एक चैप्टर है थेरी ऑफ एथनिक क्लेंजिंग वेर आई गो इन टू हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपन मॉब साइकोलॉजी क्या होती है एथनिक एक्टिविस्ट क्या करते हैं लीडरशिप क्या करती है इफ यू हैव नॉट रेड इट देन आई डोंट थिंक देर इज एनी पॉइंट गोइंग इन टू दैट थियरी बट वट आई आर्ग्यूड इज के जो हिस्टोग्राफी थी वो तो चुप हो जाती है 14 अगस्त के बाद तो जो एक्चुअल किलिंग हुई है और फोर्स माइग्रेशन हुई है और एथनिक क्लेंजिंग हुई है वो तो उसके बाद हुई है और 31 दिसंबर 1947 में कंप्लीट भी हो गई तो हाउ डिड ऑल दिस हैपन एंड व्हाट्स द स्टोरी वहां पे ओरल हिस्ट्री जो है कलेक्शन बिकम्स द ओनली वे टू टेल द स्टोरी अब वहां पे लोग कहते हैं यार हाउ डू यू नो कि ये झूठ नहीं बोल रहा तो मैंने कहा जो रिसर्चर है ना उसको एकदम पता लग जाता है कि ये जो बंदा है ये एक पॉलिटिकल एजेंडे वाला है और ये एक आम अनपढ़ सा आदमी है उसको एकदम आपने पकड़ लिया है वो क्यों एक झूठ बोलेगा तो फिर जाके हमने उन गाँव में कईयों की स्टोरी चेक भी की और वो दुरुस्त साबित हुई लोग उसमें दे मे नॉट बी वेरी एजुकेटेड तो वो हजार कह देते हैं वैन मे बी द नंबर वॉज अ फ्यू हंड्रेड दे नोट नो हाउ टू काउंट क्या महीने थे तो वो पंजाबी के महीने आपको बताएंगे बट देन थ्रू ट्रिब्यून एंड पाकिस्तान टाइम्स एंड अदर सोर्सेज वन कैन ट्रेस के ये सेप्टेम्बर था ये ऑगस्ट होगा इस तरह करके तो आई हैड टू डू ऑल दैट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल द थ्री इंडियन फेमिनिस्ट हैड ऑलरेडी डन ओरल हिस्ट्री सो देर वॉज अ वे ऑफ डूइंग इट ओनली आई डेड इट फॉर द होल ऑफ पंजाब कोई इलाका मैंने नहीं छोड़ा Uh, तो और फिर पूरी क्रोनोलॉजी और मेरी रिसर्च जो है ना बेसिकली इट्स एट द लेवल ऑफ हाई पॉलिटिक्स लंदन एंड दिल्ली द ब्रिटिश गवर्नर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन देन एट द लेवल ऑफ द विलेजेस मोहल्ला स्ट्रीट्स एंड ऑल तो ऑल लेवल्स ऑफ वॉट ट्रांसपायर आर इन द बुक एंड ओनली ए पोलिटिकल साइंटिस्ट कुड हैव डन इट नॉट ए रेगुलर हिस्टोरी उनका ये ट्रेनिंग ही नहीं है सो दैट इज वाई द बुक इज अ वेरी डिफरेंट बुक फ्रॉम वॉट द हिस्टोरियंस हैव बीन राइटिंग इन द पास्ट ऑल आई कैन टेल यू दैट हैज अर्न मी देर रॉथ वो सारे मेरे खिलाफ हो गए हाँ लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं तो तो जीत तो मेरी हुई है ना हाँ अच्छा दूसरा वो जो मर्जी कह दो उस दौर में एक तरफ तो गांधी जी और नेहरू कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे जी और दूसरी तरफ जिन्ना और इकबाल और बाकी सब लोग मुस्लिम लीग को जी रिप्रेजेंट कर रहे थे जी तो जो पार्टीशन का सवाल आया उसमें एक तरफ तो इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो क्या आप जो पंजाब के अंदर सिख लीडरशिप थी या सिख सेंटीमेंट थे क्या सिख सिख नेशन के लिए भी कुछ सेंटीमेंट थे 
या कोई डिमांड थी क्या सिख लीडर्स की जी जी सिखों ने डिमांड की कि हमें आप एक सेपरेट सिख स्टेट दे लेकिन सिखों का प्रॉब्लम क्या था यह भी साथ साथ सुन लेना जो सिख लीडरशिप नहीं बता सकती है कि द सिक्स वर नॉट इन अ मेजॉरिटी इन एनी पार्ट ऑफ पंजाब नॉट इवन इन द प्रिंसली स्टेट तो सिख स्टेट कहां बनती एट मोस्ट पटियाला और एक दो स्टेट के क्योंकि रूलर थे वहां बन जाती बट देन दैट वुड लीव सो मेनी सिक्स इन पाकिस्तान समझ गए आप तो डेमा सिखों का यह था उन्होंने डिमांड किया भी बल्कि आई थिंक सिखिस्तान भी कहा गया उसे खालिस्तान भी वर्ड इस्तेमाल हुआ फ्रॉम द के हमें अपनी थर्ड स्टेट दे बट देर वॉज अ मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन इन सम एरियाज विच केम टू पाकिस्तान द रेस्ट वर हिंदू सिख मेजोरिटी एरियाज बट कोई ऐसा इलाका ननकाना साहब अमृतसर जो होली प्लेसेज हैं कहीं भी सिख मेजोरिटी में नहीं थे सो so, ये डिमांड हुई द ब्रिटिश ओवर रूल डेट पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे मलिक सर खिजर हयात तिवाना जिनकी पंजाब यूनियस्ट पार्टी इंटर कम्यूनल थी यानी हिंदू मुस्लिम सा, सिख सारे मिल के उस पार्टी में थे आ, आ, उन्होंने प्रपोज किया था कि एक अगर पाकिस्तान बनता है और एक इंडिया बनता है तो एक यूनाइटेड पंजाब की थर्ड डोमिनियन आप बना दें वो भी अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं की उधर बलोच वहाँ पे सोहर वर्दी और सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई जो हैं ये एक इंडिपेंडेंट बंगाल बनाना चाहते थे वो भी अंग्रेजों ने नहीं एक्सेप्ट की द फाइनल डिसीशन रेस्टेड विद द ब्रिटिश उन्होंने जिस जिस किस्म का पाकिस्तान बनाया वही पाकिस्तान उनके काम आया ना अफगान जिहाद के लिए दैट्स व्हाट पाकिस्तान वाज क्रिएटेड फॉर एंड दे गॉट फुल बेनिफिट आउट ऑफ पाकिस्तान वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अवाम का सत्यानाश कर दिया बाय ट्रेनिंग देम इनटू सच एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वो एक पर्पस के लिए बनाई गई बट इट्स नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस एट मेनी लेवल्स ये हुआ सिखों की डिमांड जरूर थी लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल अच्छा इस्लाम भाई जरा रुक जाइए कर्नल मंगाई बट प्लीज 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 विद योर क्वेश्चन हां जी वन क्वेश्चन इज सर इज वांट टू गिव टू सर माय क्वेश्चन इज सर आपका इतना इंटरेक्शन हुआ है पाकिस्तान के सोल्जर डी के साथ उनके عوام के साथ what is the effect of these successive defeats that the pakistani armed forces have suffered in the last 50 years one second is to the management main haath jod ke kehta hu sir hum mein se kai log hum itne budhe hain ki hame malum hi nahi ki hamare phone ka andar se baje ja raha hai in a wonderful talk like this and when there are 10 phones which are going all around you it is extremely what can i say sir bada gussa aata hai point taken thank you uh देखें वहाँ पे तो कभी ये माना ही नहीं गया कि हम डिफीट हुए वो तो कहते हैं सब जंगे हमने जीत ली थी मैं खुद आई वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड 6 सितंबर 19 नहीं हाँ जी ये रहा 1965 को व्हेन उस जमाने में लोग अभी अच्छे दिन थे तो यू कुड स्लीप एट द ऑन द रूफ टॉप्स हाँ जी तो आई रिमेंबर द प्लेन ये तीन चार सेबर वो इतना रूफ टॉप पे गए एंड माय यंगेस्ट सिस्टर वो स्टार्टेड स्क्रीमिंग बिकॉज नो बडी हैड हर्ड सच अ साउंड एंड देन वी न्यू दैट वी आर एट वॉर विद इंडिया और फिर जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ये कि वी आर एडवांसिंग और वो भाग रहे हैं अल्टीमेटली सीज फायर एंड नथिंग केम आउट ऑफ इट सेवेंटी की जंग वो ब्लेम करते हैं कि देखें ये हमेशा पहले पाकिस्तान को नहीं थे मानते अब इन्होंने इंटरवीन करके पाकिस्तान तोड़ दिया सो द मिलिट्री हैज नेवर इट्स एक्सेप्टेड ऑफिशियली कि दे वर डिफीटेड दे से कि अगर ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो हमसे अलग होता क्योंकि बीच में इंडिया था तो वी कुड नॉट रिप्लेनिश our soldiers provide them the facilities to wo jo jang jeeti india ne wo is position mein jeeti hai 
तो एक मिनट सर तो दे हैव नेवर एक्सेप्टेड दैट दे एक्चुअली सफर्ड डिफीट एंड सो आई डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू यू बट प्राइवेटली आई एम श्योर दे आर वेरी वेल अफेयर ऑफ इट मेरी अगर आप गैरिजन स्टेट पढ़ें तो उसमें एयर मार्शल नूर खान वो कहते हैं कि दे स्टार्टेड दिस थिंग इन कश्मीर सिक्सटी फाइव वॉल विदाउट इनफॉर्मिंग द एयर फोर्स एंड वेन यू नो दिस वॉर स्टार्टेड तो आई आई वॉन्टेड टू रिजाइन बिकॉज वी हैड बीन टेकन यू नो कम्प्लीटली ऑफ गार्ड बट देन आई थाट के इफ आई रिजाइन द नेशन वुड बी डीमोरलाइज सो उसका टू थाउजेंड फाइव में डॉन में पूरी एडमिशन है कि हाउ दे वर लेट डाउन बाई द पाकिस्तान नॉट द जनरल्स इन जनरली बट दे वॉज अ क्लिक जुल्फकार अली भुट्टो फॉरन मिनिस्टर फॉरन सेक्रेटरी अजीज अहमद एंड मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक दे थ्री वर डिड दिस प्लान जिब्रॉल्टर और वो ग्रैंड स्लैम विच प्रूव टू बी अ टोटल फेलियर फॉर डिफरेंट रीजन और कारगिल अब देखे ना वहाँ पे भी पाकिस्तान हैड टू फेस अ लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट बट इफ यू रीड मुशरफ ही सेज के हम तो जीत रहे थे वी हैड द एडवांटेज ये नवाज शरीफ है हु गॉड कोल्ड फीट और जाके वो बिल क्लिंटन की बात मान गया तो उनकी दे हैव नेवर पब्लिकली एक्नोलेज दट दे इन अ फेयर बैटल हैव बीन डिफीटेड समझ गए आप बट द फैक्ट स्पीक फॉर दैम वो अपनी जगह है इस्लाम भाई मेरा सवाल यह है कि आप ने रिसर्च किया जी आप हिंदुस्तान में पार्टीशन के टाइम पे जो लिखा हुआ है उसको कैसे देखते हैं क्या उन्होंने कुछ सच्चाई बयान की है मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा जो आपने आपने कोट किया आ, आ, जो हमारे मिट्टी के सनम के चंद्र ने लिखा खास तरीके से मिट्टी के सनम और उनके उनके फिक्शन में आया है उसको किस तरह देखते हैं आप आप फिक्शन की बात कर रहे हैं या एकेडमिक रिसर्च की दोनों बातें आती हैं जो लिखा गया इंडिया में उर्दू उर्दू हिंदी या अंग्रेजी में लिखा गया जी। और फिक्शन सहित उसको कैसे देखते हैं कृष्ण सिंह क्या फिक्शन 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी देखिये फिक्शन में तो मैंने कहा है कि फिक्शन में जो पार्टीशन का वो बरबरीत थी और उसके अंदर जहाँ इंसानियत थी वो दोनों शक्लें हमारे फिक्शन में तो मौजूद है आप कोई भी बड़ा नाम ले दे सवाए कुछ लोगों ने कोई एक डिस्टॉटेड जिस तरह के वो नसीम एजाजी थे एक पाकिस्तानी राइटर उनकी किताबें हैं आग का दरिया नहीं नहीं आग का दरिया नहीं एक और इस किस्म की है बट ही इज़ नॉट कंसिडर्ड राइटर ऑफ एनी ग्रेट क्वालिटी जब बड़े नाम आप लें तो वो सब पार्टीशन के उस आ, आ, हॉरर्स को उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है डिस्क्राइब किया है और वहाँ से आ, मैं समझता हूँ ये हमेशा आने वाले वक्तों के लिए फिक्शन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर का उसकी वजह कि हुकूमतें इस पे चुप रही इस पंजाब की हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर यहाँ के छः मिलियन मुसलमान यहाँ से ना भागते और हमारी तरफ से 5.4 मिलियन हिंदू और सिख टू द लास्ट मैन कभी अपना घर ना छोड़ते दिस इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स सारी उम्र लगा के लोग एक घर बनाते हैं वहाँ पे उनकी सारी दुनिया बनती है तो इनको भगाया गया दोनों तरफ से अलबत् ये कहना चाहिए कि इंडिया की हकूमत कांग्रेस की पंजाब को छोड़ दें हर बाकी इलाके में जहाँ मुसलमानों पर हमले शुरू हुए उनको उन्होंने रोका और यहाँ जो मुसलमान रहना चाहते थे वो रहे 9.8 परसेंट थे 1947 में अब कहते हैं 14.2 कोई कहता है 15 तो यहाँ पे तो इंक्रीज किए हैं थ्री जून पार्टीशन प्लान के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है अगर उसके मुताबिक हिंदू और सिख उसी इलाकों में रहते जो पाकिस्तान का हिस्सा बने पंजाब की पार्टीशन के बावजूद हाँ जी और सिंध के हिंदू वहाँ ही रहते तो पाकिस्तान की 
ہندو سکھ پاپولیشن ٹوینٹی ون پرسنٹ ہوتی تھی لیکن آلریڈی بائی ڈسمبر نائنٹین فورٹی سیون وہ ون پوائنٹ سکس ہوئی کیونکہ ان پہ حملے ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگے تو پاکستان کا ریکارڈ پارٹیشن کے دوران ایز کمپیئر ٹو انڈیا ایسٹ پنجاب کو چھوڑ کے بہت یعنی ڈپلوریبل کہنا چاہیے ادھر اگر مسلمانوں نے چاہا رہنا آندھرا میں یا اڑیسہ میں یا کہیں تو ان پہ حملوں کی کوئی کہانی نہیں ہے میرٹھ میں کچھ حملے ہوئے تھے ادھر ادھر بٹ بیسکلی یہ سارے پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے اندر ہوئے اور وہ بھی جب تک حکومت فورٹی ایٹ رہی ان کے پاس خدائی خدمت گار والوں کے پاس تو کچھ نہیں ہوا وہ جب قیوم خان کی حکومت آ گئی مسلم لیگ کی تو انہوں نے پھر حملے شروع کیے تب وہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے سندھ کے اندر سندھی مسلمانوں نے سندھی ہندوں پہ تقریباً بالکل حملہ نہیں کیے وہ یہاں سے جو گئے ہوئے تھے اردو اسپیکنگ جن کو گھر چاہیے تھے کاروبار چاہیے تھے انہوں نے حملے کیے تو وہاں سے پھر سندھی ہندو ہندو اور سکھ وہاں سے بھاگے تو کیریکٹر ہر جگہ کا مختلف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پارٹیشن پہ میرے خیال سے کوئی ایسی ریسرچ تو ہوئی نہیں دونوں ملکوں کے اندر رپورٹس ہیں ادھر سے وہ کی جی ایس جی پی سی کے اندر ان کی رپورٹ ہے مسلم لیگ یا مسلم اٹیک آن ہندوز اینڈ سکس بائی ہربھجن سنگھ آئی تھنک تابش اور ایف جے پنتالیس کو ایف جے نہ آئے سو جہاں وہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہندوؤں پہ اور سکھوں پہ حملے مسلمانوں نے کیے ایک اور ہے جسٹس جی ڈی کھوسلا کی اسٹرن ریکننگ اسی طرح پاکستان کی طرف سے دو رپورٹ سی آئی ڈی کی ہیں ایک ہے دا سکھ پلان اور ایک ہے آر ایس ایس ان ایکشن ان پنجاب یہ ہیں اس زمانے کی گورنمنٹ رپورٹس یا آپ کہہ سکتے ہیں پبلک باڈیز ایس جی پی سی کی یا جسٹس کھوسلا کو دی گئی تھی اس کے علاوہ دونوں طرف ریسرچ کو انکریج نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہیں پولیس اور یہ وہ سارے پھنس رہے ہیں اس کے اندر تو آج تک کبھی کیس بھی نہیں کسی پہ چلا کہ جس نے یہاں پہ میس مرڈر کیا یہ کیا یہ وہ واحد ٹریجڈی ہے جس کا آج تک کوئی کورٹ کیس نہیں ہوا کہ کون کتنا ذمہ دار تھا اتنا میں کہنے کو تیار ہوں کہ یہ بکواس ہے کہ نہرو نے یا گاندھی نے پارٹیشن کروائی اور جنا صاحب نہیں تھے چاہتے جنا صاحب بالکل پارٹیشن چاہتے تھے لیکن انگریز اگر نہ پارٹیشن کرنا چاہتے تو جنا صاحب بھی خالی ہاتھ رہتے آخر میں تو فیصلہ انگریزوں کا تھا نا اور پاکستان جو انہوں نے دیا وہ نہیں دیا جو جنا صاحب مانگتے تھے تو جنا صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا اور انہوں نے کہا اٹس اے موتھ ایٹن پاکستان تو الٹیمیٹلی ہو ہیڈ دا فائنل ڈسیشن ٹو میک اٹ واز دا برٹش اینڈ دے ڈیڈ اٹ ٹو این سرکل دا سوویت یونین اور پھر پاکستان سینٹو سیٹو کا ممبر بنا نائنٹین ففٹی فور میں ڈائریکٹ ملٹری پیکٹس امیرکا کے ساتھ ہوئے ہاں جی لیکن امیرکنس ور ناٹ ان فیور آف پاکستان بیکاز دے تھاٹ انڈیا از دا سیکولر ڈیموکریٹک پاور ان ایشیا ٹو بی این الائی اور امیرکن ایکسپیرینس ان ایشیا واز ان چائنا جہاں پہ کامن ٹینگ ہار رہا تھا اور کامنسٹ جیت رہے تھے تو دے وانٹیڈ انڈیا ٹو بی دا لیڈر ڈیموکریٹک لیڈر یہ تو انگریزوں کی بدماشی ہے جاتے ہوئے انہوں نے یہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تو ظلم کیا نا ون تھرڈ مسلمان یہاں چھوڑ دیے تیس مارچ کو انیس سو اکتالیس کو کانپور کے اندر مسلمانوں نے گھیر لیا کہ بھئی جہاں پاکستان بنا رہے ہیں کیونکہ لاہور ریزولوشن تو نائنٹین فورٹی مارچ میں آ گیا تھا نا وہاں تو پہلی پاکستان ہے سارے چیف منسٹر ادھر کے مسلمان ہیں بنگال کا بھی مسلمان ہے تو ہمارا کیا بنے گا این آئی کوٹ جنا سنگھ آئی ول میک ٹو کروڑ یعنی ٹوینٹی ملین مسلمس ایکسپیرینس مارٹر ڈم اینڈ گیٹ اسمیشڈ دا ورڈ اینڈ گیٹ اسمیشڈ ان آرڈر ٹو لبریٹ سیون کروڑ 
फ्रॉम द परमानेंट रूल ऑफ हिंदू कांग्रेस ये उन्होंने कहा है तो उन्होंने और बाद में जब पाकिस्तान बन गया वो गवर्नर जनरल बन गए सारा कुछ हो गया लाखों लोग घर से बेघर हुए बच्चे मारे गए बूढ़े मारे गए औरतें रेप हुई और वो सारे रेफ्यूजी कैंप्स में पड़े हुए थे तो इंडियन हाई कमिश्नर श्री प्रकाशा को जिना साहब कहते हैं कि टेल जिना टेल नेहरू नॉट टू एक्वायर माय बॉम्बे हाउस बिकॉज आई हैव मेड ब्रिक बाय ब्रिक इट्स वेरी डियर टू मी इट शुड इट शुड बी रेंटेड आउट टू यूरोपियंस यस इट शुड बी रेंटेड आउट टू यूरोपियंस एंड आई शुड बी पेड रुपीज थ्री थाउजेंड रेंट एवरी मंथ आई हैव कोटेड एवरी और पाकिस्तान में मैंने जाके ये किताब लिखी है सहरसी टू से दिस वो लेकिन हम जब जज्बे में अगर एक आ जाए ना किसी के अंदर फिर वो डरता नहीं है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन मैंने कहा यार आई एम सेवेंटी सिक्स मेरे दोनों बेटे जवान हो गए हैं वन डे आई हैव टू पॉप ऑफ वाई नॉट इन दिस वे क्यों जी चलिए गीता है गीता आपकी बारी नेक्स्ट उनकी बारी उसके बाद लेकिन आप अपना सवाल फटाफट नहीं पहले लाल लाल से एंड वी आर रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू बी सेवन ओ क्लॉक वी आर ऑलरेडी आई नो नहीं वी शुड गो नो नवा सब मैं आपको फॉलो कर रहा हूं मतलब काफी सालों से YouTube पे और हाँ मैंने आपकी पहली वीडियो शायद अरविंद सारन साहब के साथ देखी जरा ऊंची बोले मुझे आवाज नहीं आ रही सर मेरा मेरे दो क्वेश्चन है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो और जब मर्डर्स हो रहे थे किलिंग्स हो रही थी दोनों तरफ से तो क्या उस वक्त फोर्सफुल कन्वर्जन भी हो रहा था एक्चुअली और दूसरा सवाल ये है कि इंटेंसिटी ऑफ जो किलिंग है एक्चुअली वो क्या सिंध में कम थी जो कि सिंधी मुसलमान जो पाकिस्तान में थे बस मेरे दो ये क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ किलिंग्स इन सिंध एक्चुअली नॉट इन पंजाब एरिया सिंध इन पाकिस्तान एक्चुअली मैं देता है नहीं दोबारा जरा ऊंची यार बोलो इधर आ जाओ आगे आ जाओ कम इन फ्रंट हां नहीं यार हां तो मेरे जो दूसरा क्वेश्चन है कि जो इंटेंसिटी ऑफ किलिंग थी ना सिंध में एक्चुअली जो पाकिस्तान में है वहां पे क्या कम थी जो पंजाब में हो रही थी एक्चुअली जो पाकिस्तान का जो पंजाब है नहीं ऐसे है कि किलिंग शुरू तो उधर ही हुई और पहले 4 महीने उधर ही होती रही 2 जुलाई उन्नीस को पहले हमला हुआ है उस उन इलाकों में जो अब ईस्ट पाकिस्तान बना है ईस्ट पंजाब बना है ठीक है उससे पहले जो कुछ होता रहा लाहौर अमृतसर रावलपिंडी मुल्तान फॉर अ शॉर्ट वाइल जलंधर में होता रहा हाँ जी इधर मुसलमानों पे हमले शुरू हुए हैं 2 जुलाई को एक तो ये फर्क है लेकिन मेरी वो यूं है कि डेप्टी कमिश्नर पुलिस ऑफिसर सारे जो हैं उस जमाने के एक ही एकेडमी में ट्रेन थे जानते थे तो थोड़ा सा दीद लिहाज भी रहा लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी पटियाला और इधर और उधर वहाँ पे इस किस्म की कोई कनेक्शंस नहीं थे वहाँ पे फिर मुसलमानों पे जो हमले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ ज्यादातर सिंधी हिंदू जो है वो अमन अमान से वहां से चले गए क्योंकि लोकल सिंधियों ने मुसलमानों पर उन पे हमले नहीं किए उसकी वजह ये है कि सिंध की जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है ना ये लाल शाहबाज कलंदर और ये जुल्ले जुल्ले लाल फॉर अ लॉन्ग लाइन लॉन्ग टाइम आई डेंट नो कि जुल्ले लाल एक्चुअली इज अ हिंदू सेंट तो वो दोनों मिलके चलते हैं तो सिंध में ऐसे नहीं हुआ पंजाब में बिल्कुल और करेक्टर है उसका आप क्या ये सवाल था आ, ये सवाल था और दूसरा सवाल ये था चलो ठीक है अब हाँ 
सर मैं जो आपकी रिसर्च है और जो उसके बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त जैसे हमारे बहुत सारे मित्र जब पाकिस्तान जाते हैं बिजू नेगी जी जब पाकिस्तान गए तो बिजू नेगी जी का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो सारे लोग कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे लिए इतना प्रेम इतना स्नेह दुकानों में बहुत सारे लोग हमको फ्री मतलब गिफ्ट के तौर पे सामान देते हैं वो ये सब वहाँ पर होता है जब पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ हम भी कोशिश करते हैं कि हम बहुत प्रेम और स्नेह उनको करें अभी दोनों तरफ क्या स्थिति मैं पॉलिटिकल तो हमें बिल्कुल अंदाजा है कि यहाँ भी और वहाँ भी क्या स्थितियाँ हैं लेकिन सामान्य समाज में क्या स्थितियाँ हैं और स्त्रियों के अंदर क्या स्थितियाँ हैं देखिए आवाम के अंदर तो जैसे आप खुद ही बता रहे हैं लोग घर ले जाते हैं कहते हैं आपने जाना ही नहीं खास तौर पे लेडीज को पहन जी तुम आ गए हो तो आपको पैसे लेना मतलब इस किस्म का सेंटिमेंट है छाबड़ी वाला रिक्शे वाला तो इसका मैं एक और तरीके से जवाब दूँ आपको 2013 में मैं बेंगलोर आईटी वालों ने मुझे बुला लिया मेरी ये पंजाब वाली किताब छपी थी तो मेरी तकरीर शुरू होने से पहले जैसे आपने बिठा दिया एक यंग इंडियन गर्ल गॉट अप एंड सेड सर व्हाई डू पाकिस्तानी हेट अस सो मच अब मैंने कहा यार व्हाट क्वेश्चन एंड व्हाट व्हाट शुड आई डू तो फिर मुझे ये मैंने कहा देखो आज तक आई ऑलवेज रिग्रेटेड के पाकिस्तान का जो है ना लिटरेसी रेट बड़ा लो है लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो लो है क्योंकि जो लोग उन स्कूलों में उन किताबों को नहीं पढ़े उन वो जो हिंदू सिख चला जाए उसको घर ले जाते हैं प्यार करते हैं तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडोक्ट्रीनेशन है पाकिस्तान के अंदर और मेरे अगर आपने वीडियो देखे हैं तो वो रेबिडली एंटी हिंदू एंटी इंडिया एक करते हैं जिसके ऊपर हमारे प्रोफेसर के के अजीज की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री अब मैंने देखा उसका हिंदी तर्जमा भी हो गया आप ज़रूर पढ़ें और वहाँ पे जो यानी मैं बाहर रहता हूँ मेरे लिए एक कदर आसान है ये सारा कुछ कर लेना लोग वहाँ रह के हिम्मत करके ये सारी बातें करते हैं तो स्टेट का नैरेटिव जिना साहब ने कायम किया था हमने जिना साहब का हिला दिया वो सारा कुछ अब सारा कुछ हिल जाएगा बेफिक्र रहे हैं आप हाँ जी you i will give up my time uh, but that lady over there and then that gentleman who has been raising his hand yes but that is pehle wo to nahi thi pehle wo tha pehle mahila ko di ji professor sir sat sri kal te ji aaya nu bahut bahut jab do punjabi milan te thodi si gal punjabi ch vi kar leni chahiye hai Uh, मैं एक जानकारी चाहनी हाँ मेरे भी एक दो दोस्त है जो गए ने लाहौर या ननकाना साहब वगैरह तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे ने पर वो लगभग दस साल पहले की गल है मैं थोड़ा सा जानना चाहनी हाँ कि जो पंजाब हूँ उधर है वो पंजाबी बोली जाती है तो उन्हों का इंडिया के लोगों के प्रति किस तरह का नज़रिया है वो किमें गल् करते हैं इंडिया बारे या इंडिया के लोगों बारे खासकर नौजवान पीढ़ी जो हूँ यूट्यूब इंटरनेट सब कुछ चला रही है वो किमें देखती है उन्हों का की परसपैक्टिव है इंडिया के प्रति मैनू एक सवाल बार बार सारे करते हैं यूट्यूबर सर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्यों जुलम हो रहा है हाँ जी सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं क्या मैनू तो देखने इस नज़र तो कदर ही जुलम नहीं आया कुड़िया बुरके वालिया हजाब वालिया आम फिर रही होंगे ने रोड से और रात के दस बजे भी तुम उन्होंने अकेला पाओगे और दाढ़ी वाले मुसलमान पता लग जाए नमाज पढ़न जा रहे हैं वो भी एक आम उन्होंने तौर तो लग जाए कि दे आर एट पीस उन्होंने कोई थ्रैटन नहीं है लेकिन जथे फिर झगड़े होंगे ने तो उत्थे जाहिर है वह मेरे तो बेहतर जानते हो कि वह भी होंगे ने मेरी अखा न तो मैं कुछ नहीं देखा परसों मैं एक आ, मेरे दोस्त ने डॉक्टर शमसुल इस्लाम जिन्ह की मशहूर किताब है कि मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन उन्होंने मेरा डिनर किया हो करीम इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बेच रेस्टोरेंट है उन्होंने ग्डी जी ट्रैफिक जैम में फस गई मैं पहले पहुँच गया तो दो उ मुंडे सन जिन्ह ने मैं पछाण लिया तो वह है सर मुसलमान निवाती मैं क्या यार गल सुनो इंटरव्यू दौ लेकिन बोलना सच 
ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50000 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਉਰੀਸਟੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਜਨਰਲ ਏ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਉਸਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਕੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੁਜ਼ਿਲ ਥਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਸਕੋ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਥੀ ਫਿਰ ਅਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਕੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੇਮ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਈ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਗਿਵ ਪੀਪਲ ਅ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ देयर ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਯਾਇਆ ਖਾਨ ਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਤਬ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲੇ ਮਾਰਚ ਮੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਔਰ ਤਬ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਨ ਇਲਾਕੋ ਮੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਮੇ ਕਰ ਦੀ ਜੋ ਡਰਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ہمارے پاس تو نہ ہتھیار تھے نہ یہ تھا تو سرینڈر ایکچولی ہی بلیمز دیٹ دی ٹاپ ملٹری وانٹڈ کہ یہ اس پاکستان ہمارے اسے نکل جائے نا دس از ا نیازی ڈیفینڈنگ ہز ڈیسیشن کہ میں اپنے لوگ مروا دیتا کس بنیاد پہ مروا دیتا جب ہمیں ہمیں مدد ہی کوئی نہیں آ رہی دیکھیں نا اپریل 1971 کے بعد ਇੰਡੀਆ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਕਿ 에ਅਰਸ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਮਸ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਵਨ ਨਿਆਜ਼ੀਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਡਸ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਬੀ ਕਨਸੀਡਰਡ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪ ਤੋ ਮੇਰੀ ਗੈਰਜਨ ਸਟੇਟ ਕਿਤਾਬ ਮੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਔਰ ਚਾਰ ਆਈਐਸਆਈ ਕੇ ਜੋ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਨਕੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਟੂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਸ ਐਂਡ ਵਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਉਨਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸੀ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟ੍ਰਾਈਡ ਮਾਈ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਮ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਤੋ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਜਸਟ ਕੇਵਡ ਇਨ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਯੂ نو ਸਟਫ ਲੈਫਟ ਇਨ ਹਿਮ ਔਰ ਯੂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸੋ ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ एवरीवन ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਉਰਦੂ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਾਟ ਡਸ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਮੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਖਾਤੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਸਟ ਵੰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਮਿਆਲ ਰਾਹੁਲ ਬੀੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਮਾਲਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਤੇ 22 ਨੰਬਰ ਚੌਕੀ ਜਾ ਐਂਡ ਫਾਰ 3 ਨਾਈਟਸ ਦੇ ਸੇਵਡ ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਫ ਆਵਰ ਵਿਲੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਸੀ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੈਮਿੰਗ ਟਾਊਨ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਟਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਸ ਬਸ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਤਮਿਆਲ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਆਮ ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸਰ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆ unfortunately don club ne yahan dinner ka plan nahi kara hai <laughs> uh, aapka ek kathan hai uh, ki nafrat se koi samaj nahi banta nafrat apna victim khud khoj leti hai wow. to mujhe laga ki main aaj ke sabha mein bahut kai baatein ankahi bhi reh gayi hain so but let me finish this and uh, may i request uh, dr joshi uh, doon uh, library ki kuch publications hain and ratan mitra ki ek painting hai तो प्रोफेसर साहब अब देहरादून के बारे में आप सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि आपकी किताब यहां अवार्ड हुई थी एक आप एक खूबसूरत याद लेके यहां से जाएंगे मे आई नाउ इनवाइट निकोलस देयर इज निकोलस फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ ਮੋਸਟ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਹੂ ਟਰਨਡ ਅਪ ਅ ਆਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਵ ਹੀਅਰ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਅ ਦੇ ਓਨਲੀ ਹੈਪਨ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਓਕੇ they are by the community for the community so istia kehmat sahab by that measure you are part of our community now thank so you thank you very much thank you very much i thank all of you uh,
please do keep coming to whatever we do big or small uh, it's lovely to see such a packed house uh, please do keep coming for everything we do it would be a pleasure thank you so much again uh, there's a small chai biscuit affair in the cafeteria for those who might require refreshments <laughs> yeah. thank you so much Please.